হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা জানব রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যা অবশ্যই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এ বিষয়টা নিয়ে একজন রোগীর সুস্থতার জন্য মানসম্পন্ন রক্ত সঞ্চালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ত কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা যায় না তাই রক্তের প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসেবক দাতার কাছ থেকেই তা সংগ্রহ করতে হয় অনেক মানুষই ব্যথা ও রোগ সংক্রমণের ভয়ে রক্ত দিতে ভয় পান রক্তদানের সময় কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যেমন মাথা ঘোরা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া রক্ত দেওয়ার পূর্বে রক্ত দেওয়ার সময় ও রক্তদানের পরে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এই ঝুঁকিগুলো খুব সহজেই এড়িয়ে চলা সম্ভব আপনার রক্তদানের অভিজ্ঞতাকে নিরাপদ সফল ও আনন্দময় করার জন্য যা করা প্রয়োজন তা জেনে নেওয়া যাক চলুন রক্তদানের পূর্বে করণীয় আপনাকে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে যেমন লাল মাংস মাছ মুরগি সিম ও শাক বিশেষ করে পালং শাক রক্ত দেওয়ার আগের রাতে পরিপূর্ণ ঘুম প্রয়োজন রক্তদানের পূর্বে অতিরিক্ত ষোলো আউন্স পানি বা তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে রক্তদানের পূর্বে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে চর্বিযুক্ত খাবার ভাজা পোড়া খাবার ও আইসক্রিম এড়িয়ে যেতে হবে কারণ চর্বি জাতীয় খাবার খেলে ব্লাড টেস্ট প্রভাবিত হয় রক্তের চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সংক্রামক ব্যাথির টেস্ট করা সম্ভব হয় না ফলে সেই রক্ত সঞ্চালন করা হয় না যদি আপনি প্লাটিলেট ডোনার হয়ে থাকেন তাহলে রক্তদানের অন্তত দুই দিন আগে থেকেই অ্যাসপিরিন গ্রহণ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে আপনাকে রক্তদানের বারো ঘন্টা পূর্বে লবণাক্ত খাবার যেমন সল্টিস বিস্কুট বা চিপস খান কারণ রক্তদান করলে দেহ থেকে তিন গ্রাম লবণ বের হয়ে যায় রক্তদানের সময় করণীয় ঢিলে ঢালা পোশাক পরুন যার হাতা কনুইয়ের উপরে ওঠানো যাবে আপনার যে হাত থেকে রক্ত নিলে আপনি পছন্দ করবেন তা যিনি রক্ত নেবেন অর্থাৎ টেকনিশিয়ান বা নার্সকে জানান রক্তদান প্রক্রিয়াটির সময় রিল্যাক্সে থাকুন গান শুনুন অথবা রক্ত দাতাদের সাথে কথা বলুন রক্তদানের পরে করণীয় রক্তদানের পরে অতিরিক্ত চার গ্লাস বা আট আউন্স পানি পান করুন এবং পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা অ্যালকোহল গ্রহণ করা ঠিক নয় রক্তদানের এক ঘন্টার মধ্যেই আক্রান্ত স্থানের মোড়ানো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলুন এর পরিবর্তে ছোট স্ট্রাইপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করুন স্ক্রিন রাশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রাইপ ব্যান্ড ব্যান্ডেজের চারপাশ সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার রাখুন রক্ত দেওয়ার পরে ভারী কিছু উঠানো বা ভারী ব্যায়াম না করাই উচিত সুই ফোটানোর স্থান দিয়ে যদি রক্ত পড়ে তাহলে সেখানে চাপ দিন এবং হাত ওপরের দিকে উঠিয়ে রাখুন পাঁচ থেকে দশ মিনিট অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তপাত বন্ধ না হয় যদি রক্ত দেওয়ার পরে আপনার মাথা ঘোরায় তাহলে আপনি যে কাজ করেছিলেন তা করা থেকে বিরত থাকুন মাথা ঘোরানো বন্ধ করার জন্য শুয়ে থাকুন তো এই ছিল আজকের আলোচনা কেমন লাগলো বন্ধুরা জানাবেন এবং আরও নতুন নতুন হেলথ টিপস পেতে বেঙ্গালি টিভি ইউএসএ হেলথের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ